இந்த நிகழ்ச்சியானது தற்பெருமைகளும் அதே மாதிரி சுற்றி வளைத்து நேரடியாக விஷயத்துக்கு வரவும் சுற்றி வளைத்து பேசப்படும் என்பதையும் அதிகமான வேலை பழு இருப்பவர்கள் வேறு ஏதாவது சாதனை செய்யக்கூடிய எண்ணம் இருப்பவர்கள் தயவுசெய்து இந்த நிகழ்ச்சியை நல்ல விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டுமாறு தயவுசெய்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த எபிசோட் பிக் பாஸ் சீசன் டூ தமிழ் டே செவன்டி ஒன் எபிசோட் செவன்டி டூ டுவெண்ட்டி செவன் எயிட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் நிகழ்ச்சியுடைய ஒரு பார்வை இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை இது வழியாக யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை அழுத்துங்க பக்கத்துலேயே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதையும் அழுத்துங்க அப்போ தான் ஜாக்கி சினிமாஸுடைய செய்திகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் வாய்ஸ் ஓவர் சாயினிங்க நேற்று இன்ஸ்டா போலோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா கமல் சொன்ன மாதிரி விஜயலட்சுமி வந்து பிபி ஹவுஸில் வந்து ஜொலிக்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி அவங்க கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் நோன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாற்பத்தாறு பர்சன்ட் எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நோ தான் அதிகமாக சொல்லியிருக்கிறதுனால அவங்க கெப்பாசிட்டி கம்மி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ இதுவரை இன்ஸ்டா போல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஓட்டிங் போல் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி நிறையா அந்த பரிசுக்காக வந்து நிறைய பேர் வந்து போய் ஆன்சர் சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கொஷின்ஸும் போடுங்க பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு பேர் வந்து நேற்று வந்து மயிரிழையில் வந்து மிஸ் பண்ணியிருந்தாங்க லைக் அவங்க வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் போடாததுனால வெறும் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் ரிப்ளை கொடுத்துட்டு இருந்ததுனால ஸோ தோன்ற கொஷின்ஸை போடுங்க நிகழ்ச்சி போல அதற்கு முன்பாக அந்த கமெண்ட்ஸை கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் ஒருத்தர் வந்து போட்டிருந்தாரு பேருனா ஆரோக்கியராஜ் தினேஷ் ஆரோக்கியராஜ் தினேஷ் ஆரோக்கியராஜ் அவர் போட்டிருந்தாரு ஜாக்கி நீங்க வந்து அந்த ஏமாத்தம் வந்து சொல்லும் பொழுதெல்லாம் உங்க கண்கள் ஒரு மின்னல் வந்துட்டு போகுது அப்படின்ற மாதிரி சம்திங் லைக் தட் ஹி சேட் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அப்புறம் அவரே தான் சொன்னார் தமிழ் நிறைய முன்னாடி பேசுவீங்க இப்போ இங்கிலீஷ் தான் கொஞ்சம் நிறைய வர மாதிரி இருக்குன்னு எனக்கு ஆங்கிலம் வந்து நான் நிறைய ஆங்கிலத்தில் நான் பேசணும்னு ரொம்ப ஆசை எனக்கு வந்து டென்த்தில் இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழு நான் ஆங்கிலத்தில் நிறைய பேசணும் யூடியூப் வந்து இந் உலக அளவில் நான் வந்து ஃபேமஸ் ஆகுன்றது என்னுடைய கோல் ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்து ஆங்கிலம் வந்து ஒரு ஒரு இணைப்பு மொழி தமிழில் என்னால் வந்து மிக அழகாக அதை பற்றின தெளிவுகளோடு என்னால் தரவுகளோடும் அதனால் பேச முடியும் ஆனால் வந்து உலகளாவிய மொழிக்கு நான் தாகவும் பொழுது அதற்கேற்றது போல் அந்த மொழி என்ன சொல்கிறது வளமை வந்து எனக்கு தேவை என்பதற்காக அதுக்கு நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தட் சார் இது வந்து அரட்டலாகவோ வர எப்படி எடுத்துருந்தாலும் அது பிரச்சனை இல்லை பட் நீங்கள் கேட்டீங்க உங்கள் கேள்வி வந்து மிக நேர்மையாக இருந்தாலும் அதுக்கு நான் என்னுடைய பதிலை வந்து நான் சொல்கிறேன் மற்றவங்க எல்லாருமே இதை வந்து சில பேர்லாம் வந்து சொல்கிறான் பின்னூட்டத்தில் வந்து ஐயோ நீ வந்து இப்போ பேச பேச இங்கிலீஷ் வந்து நாராசமாக இருக்கணும் அப்போ நான் கண்டிப்பாக பேச ஒன்றும் இல்லை நம்ம எப்போ எது வேணும்னு சொல்கிறோம் அதனால் இது வந்து செஞ்சிட்ருக்கா அப்புறம் நிறைய பின்னடங்கள் வந்து ஜாக்கியனா நீங்கள் மாறாதீங்க நீங்கள் அப்படியே இருங்க அதுதான் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாங்க ஏன்னா நேற்று இது அது மயிர் மட்டை இப்படிலாம் வந்து பேசுறது என்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டோட கதைக்கிற மாதிரி கதைப்பது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்து சப்போர்ட்டிவ் ஆன்சர்ஸ் நிறைய வந்துருக்கு அது பேர் எனக்கு தெரியல அவரோட பேர் பயணங்கள் முடியுது பட்ட பட்டாளத்து பட்டாளத்து பயணங்கள் அவர் தான் அதை வந்து ரொம்ப வந்து சொல்லியிருக்காரு முகமூடி இல்லாத இயல்பான பேச்சு அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்யூ ஸோ மச் பட்டாளத்துக்காரனின் பயணங்கள் முடியுது பயணங்கள்ிருக்கும் அப்போ போகிறப்ப வந்து ஜாலியாக சத்தம் போட்டு அழகாக ஜாலியாக ஆர்ட்டு அடிச்சுட்டு வருவோம் இத்தனைக்கு வந்து ஆபாசமான பேச்சுக்கெல்லாம் அதில் இருக்காது மோஸ்ட்லி ஏன்னா இப்போ பேருந்தில் போகிறப்ப என்ன பேர் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு வரும் இதில் வந்து என்னென்ன லட்சுமிநாராயண சாக்கர் ரெண்டு பேருமே சொல்லுவாங்களா டேய் சவுண்டை போகிறடா ஜாக்கி சவுண்டை போகிறடா சவுண்டை குறைச்சி பேசுகிற அப்படின்னு வாங்க நான் சொல்லுவேன் டேய் இந்த பஸ்ஸு போகிற சத்தத்தை நான் இப்படி பேச தானே எனக்கு வரும் இன்னொன்று நான் இப்படி தான் சவுண்டை தான் பேசுகிறேன் நான் யாருக்காக என்னால் மாற்றி முடியாது இல்லை யாராவது தப்பாக நினச்சி போகிறாங்க நான் வந்து அடுத்த ஸ்டாப்பில் தவள குப்பத்தில் காரம் ஸோ யாராவது தப்பாக நினச்சிக்குவாங்க அப்படின்னு வாங்க நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அடுத்த ஸ்டாப்பில் கன்னி கோயில் இறங்குறேன் கிருமா பக்கத்தில் இறங்குறேன் தவளை குப்பத்தில் இறங்குறேன் அரிய குப்பத்தில் இறங்குறாங்க என் வாழ்க்கை மாற்றிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் நான் ஸோ அதுதான் என்னுடைய ஆட்டிடியூடு அது வந்து மாறக்கூடாது மாறிக்காமல் இருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கொள்ள ஃபாருக் அப்படின்ட்டு கனடாவா சுவிட்சர்லாம் எங்கே வந்து அவர் ஃபோன் பண்ணாருங
நாலு பேர் தான் வந்து நீங்க லைனுக்கு மூணு பேர் லைனுக்கு வரீங்க அப்படின்ற மாதிரி பாலாஜி டானி டானி அண்ட் ஜனனி 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 சோ மும்தாஜ் இஸ் சேஃப் एक्चुअली இல்ல ஆமா மும்தாஜ் வந்து இந்த வாட்டி வரவே இல்ல நார்மலா நான் சொல்றேன் அதான் எல்லாரும் அந்த சைடுல சேஃப் இந்த பேர் பூசா வந்த விஜயலட்சுமி சேஃப் யாரையும் அது தலையரா சென்ட்ரல் மோட நாமினேட் பண்ண முடியாது சோ இவங்க வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே இவங்க வந்து எடுத்து வந்துட்டாங்க இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா தேவைதான் <laughs> மறுத்தாலும் சரி அது வந்து எப்படின்னா நாங்கள் நியாயமாக நேர்மை நடந்துக்கிறோன்ற மாதிரியே போவோம் அது ஈயம் பூசுன மாதிரியும் பூசாத மாதிரியும் இருக்கும் அது உண்மையும் கூட ரைட் பட் இதே நேரத்தில் ரித்திகா வந்து சேஃப் ஆகிருக்காங்க இப்போ ஒரு ஜனனியால் அதை ஏற்றுக்க முடியல டேனி கிட்ட வந்து புலம்பிட்டு இருந்தாங்க அப்போ டேனி சொன்னாப்ல இது வந்து என்னென்னா ஏன் ஆறு பேர் இப்போ இந்த வாட்டி வந்து ஆறு பேர் கூட நீங்கள் வைங்க மக்கள் தீர்மானிக்கிட்டோம் அப்படி மக்கள் தீர்மானிச்சா இந்த நிகழ்ச்சி எப்பயும் போய் எப்பயும் வேற வேற மாதிரி போயிருக்கும் ஐயா இன்னைக்கு இன்னைக்கு முந்தாஜ் வந்திருக்காங்க இந்த முந்தாஜ் வந்திருக்க முடியாது ஏன்னா நாலு ஃபஸ்ட்டு நாலு வாரத்தில் மக்கள் தீர்மானிக்கிற மாதிரி இதை விட்டுருந்தா ஃபஸ்ட்டே முந்தாஜ் போயிருப்பாங்க ஸோ யார் வந்து வலிமையான கண்டஸ்டன்ட் யாருடைய தேவைகள்லாம் சேவைகள்லாம் தேவை அப்படின்றத முன்னிறுத்து தான் இந்த நிகழ்ச்சியே வந்து ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கு இதில் இன்னொரு விஷயம் கூட இப்படி ஒரு பார்வை கூட வைக்கலாம் நீங்க ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியோட டைரக்டரா கூட இருங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு இதே கண்டஸ்டன்ட் இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்க யார் கடைசியா வரணும்னு நீங்க நினைப்பீங்க பொதுவா சொல்றேன் திறமா கிரமலாம் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதான் கண்டஸ்டன்ட் இதான் நிகழ்ச்சி நீங்க நடத்த போறீங்க அப்படின்னு பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸோ யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கிறவங்க தான் சொல்லுவோம் மோஸ்ட்லி பண்ணம்பளம் வரணும் டைட்டில் உணர வரணும் முந்தாய் டைட்டில் வரணும் அப்படி சொல்ல மாட்டோம் அது என்னென்னா நடந்துக்கிட்ட முறையிலேருந்து அவங்க கற்றுக்கிட்டு 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 வரும்பொழுது 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 மக்கள் ஆதரவு ப்ளஸ் இந்த விஷயம் மக்கள் ஆதரவு ப்ளஸ் இந்த விஷயத்தோட வரும்பொழுது அவங்க வந்து அந்த கட்டத்துக்கு வராங்க பட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பன்னெண்டு பேர் பதினஞ்சு பேர் அப்படின்னு பொழுது நம்ம வந்து ஆனந்த் நாராயணனை வந்து நம்ம வந்து அனந்த் அனந்த் வைத்தியநாதன் சாரி அனந்த் வைத்தியநாதன் நம்ம வந்து வந்து டைட்டில் நேரம் வந்து வச்சுக்க போகிறதுக்கு அவர் என்ன தான் திறமையானவராக இருக்கட்டும் அவர் என்ன விஷயங்களோட படி இருக்கணும் பட் நம்மளுடைய கண்ணுக்கு வர்றது எல்லாமே ஐஸ்வர்யா ஜனனி யாஷிகா டேனி மகத்து இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி வரணும் அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு எந்துவாக இருக்கும் நிகழ்ச்சி பார்க்கறதுக்குண்டு இதை தான் வந்து தயாரிப்பு தரப்புலையும் அதை பண்ணிட்டு வராங்க ஆனால் என்ன நினச்சாங்கன்னா இவங்க தான் வந்து வருவாங்கன்றதை அவங்க நினச்சிட்டாங்க ஏன்னா பொன்னம்பலத்துலேருந்து எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா அனுப்பிச்சிடலான்ற மாதிரி இவங்க பிளான் பண்ணுறப்ப திடீர்னு பார்த்தா மகத்து வந்து இங்கே வந்து உலார் பூந்து கூட்டே குழப்பி எல்லாமே கேம் சேஞ்சே மாறி போச்சு ஸோ முதல் நாலு வாரங்களுக்கு வந்து எல்லாராலையும் கண்டிக்கப்பட்ட மும்தாஜ் வந்து இன்றைக்கி வந்து டைட்டில் உண்டர் லெவலுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு வந்து போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகத்து வந்து கடைசியில் போய் நான் வந்து பெருசாகி இருபத்தஞ்சி லட்சத்தில் வந்து நான் நன்கொடை கொடுப்பேன்னு சொன்னவருக்கு வந்து ஆட்டத்துக்கு நடுவுலேயே வந்து போக வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கு ஸோ இதுதான் கேம் இன்னும் நல்லா கேட்டுக்காங்க இது நீங்கள் ரொம்ப சீரியஸ் ஆக்கிறீங்க அதே மாதிரி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்களுடைய தரப்பை என் மேலே நிறுவறதுக்கு பார்க்குறீங்க நல்லா கேட்டுக்காங்க இது வந்து ரொம்ப இது வந்து பியூர் கேமுங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து இதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்கிட்ட வந்து சில விஷயங்கள் நிறுவறதுக்கு ஆசைப்பட்றீங்க நிறுவறதுன்னா இதுதான் கரெக்டு இதை நீங்கள் வந்து பேசணும் இதுதான் சரி அப்படின்ற மாதிரி என்கிட்ட நீங்கள் பேசுறதுக்கு திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணலாம் நீங்கள் நிறுவறதுக்கு ஆசைப்பட்றீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டுங்களா நான் மகத்து மாதிரிதான் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆக மாட்டேன் எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை கரெக்டாக பேசணும் அது எதுவாக இருக்கட்டும் ரைட் ஸோ ஜாக்கி இதை பாருங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு லாஜிக்கலாக ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து அந்த பழைய விஷயங்களோட ஏதாவது கனெக்ட் வச்சு விஷயம்னா தயவு செய்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வாய்ஸ் நோட் அனுப்பிச்சிருங்க காலையில் எட்டு மணிக்கு ஒரு கருத்து மிக்க ஒரு பாடல் வந்து இன்றைக்கி இசையில் போட்டாங்க அந்த இசையை இசைக்க வைத்த அத்தனை அந்த க்ரியேட்டிவ் டீமுக்கு வந்து நம்ம வந்து மனமார்ந்த நன்றிகளையும் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பொக்கவும் கொடுக்கும் அஸ்கு புஸ்கு ஒரு புறம்போக்கு என்னது என்னது ஒரு புறம்போக்கு எனக்கு சரக்கு அடிக்க கற்றுக் கொடுத்துச்சுன்னு ஒரு பாட்டு சிம்புவின் பாடல் ஆமாம் அற்புதமான கருத்தாக மிக்க பாடல் அது அதுக்கு ஆடவும் முடியாது எழுந்துட்டு நிற்கவும் முடியாது அப்படியான ஒரு பாடல் அந்த பாடல் வந்து நீ வந்து போட்டு டைரியில் ஆகினாங்க எப்பயுமே உற்சாகமாக ஆகிறாங்க அத்தனை பேருமே வந்து மாதிரி ஒரு மாதிரி இன்னொன்னோ பண்ணி பார்த்தாங்க அதாவது சிம்புவுடைய பாடல் எப்படின்னா வந்து உரைநடையை வந்து படிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு வந்து ஒசானா பாட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பாட்டு
வேற யார் நமக்காக வந்து பேச போறாங்க இப்போ வந்து நம்ம பிக் பாஸ் கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அவங்க அவங்க அவங்களுக்காக பேசுங்க வேற வழியே கிடையாது இப்போ இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் எவ்ரிபடி ஒன்ஸ் டு வின் இல்லையா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் ஸோ இதை வந்து ப்ளீஸ் டேக் இட் இன் யுவர் மைண்ட் உங்களுக்காக நீங்க பேசுங்க யூ ஹேவ் டு ப்ளோ யுவர் ஓன் ட்ரம்பட் அது மிகச்சிறந்த உதாரணம் ஜாக்கி சுனோஸ் தற்பெருமைக்காக இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சோம் நிகழும் <laughs> 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 பெரிய குப்பில் குரங்க பூசணும் குட் ஸோ யாஷிகாவும் ஐஸ்வர்யாவும் இன்னைக்கு பேசுனாங்க ஆக்சுவலாக அந்த பேச்சு வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து யாரும் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்து இது பேசுங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசுங்க மக்கள் மத்தியில் உங்களுக்கு பெரிய கெட்ட பேர் இருக்கு நீ இப்படி பேசினா தான் வந்து கொஞ்சம் வேற ஓரளவுக்கு உங்க மேலே வந்து ஒரு பரிதாபம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பேசின மாதிரியே இருந்தோம் ஒரு இயல்பான டாக் மாதிரி அதில் இல்லவே கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே இவங்க ரெண்டு பேருடைய அவங்களுடைய வேவு லென்த் அவங்க எப்படி பேசுவாங்க எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்கன்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இருந்தாலும் அந்த பேச்சில் வந்து ஒரு போலித்தனம் இருந்தது நான் நினைச்சேன் நீங்கள் யாராவது நினைச்சிங்கன்னா தயவுசெய்து புண்ணுறுத்தலை சொல்லுங்கள் எப்படி தெரியுமா அங்கே இருந்தது ஆக்சுவலாக கமலஹாசன் வந்து இந்த வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸில் காதில் கை வச்சு நம்ம அப்படியே கே சொல்ல சொல்ல கேக் கேட்க ம் ம் அப்படின்னு எழுதி இருப்பாரு அந்த மாதிரி யாரும் மைக்கில் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அதை அப்படியே உள்வாங்கி உள்வாங்கி பேசிகிட்டே இருக்காங்க எக்ஸாக்ட்லி அதே மாதிரி அவர் எக்ஸாக்ட்லி சொல்லலன்ட்டு வேறு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தார் பட் அவருக்காக தான் அந்த எக்ஸாக்ட்லி இன்னைக்கு சொன்னேன் இல்லைன்னா இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கோம் அழகா <laughs> 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 சட்டை ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஆமா அந்த ப்ளூ ஸ்கர்ட் வந்து ஐசு போட்டு உக்காந்துட்டு இருந்தது யாசிகா போட்டு இருந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஐசு போட்டு உக்காந்து ஒருவேளை இதுக்காக கூட ஒரு சோப்பு கதை எடுத்து எடுத்துருக்கலாம் போல இருக்கு ஸோ அவர் கேட்டதுமே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அண்ணா நீங்கள் தான் ஆரம்பத்தில் இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க இந்த டைட்டில் வேற நீங்கள் தான் வரணும் அப்படின்றது மாதிரி சென்ட்ரா எனக்கு அப்படியே தலையில் வந்து கிரீடை துதிக்க வச்ச மாதிரி ஆகிடுச்சு இன்னொன்று மகத்து வந்து ஆயிரம் சொல்லிட்டேன்னா அவன் மகத்து வந்து நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னு தான் நினச்சாரு நான் அப்படியே ஆட்டு சின்ன லிட்டில் விட்டு லிட்டில் ஆட்டு டொமாலும் வெடிச்சுட்டு எனக்கு இது டொமால் வெடிச்சுது ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு நபரை வந்து சீக்கிரமாக எலிமினேட் பண்ணி எழுதாது நல்லா அனுப்பி விட்டாங்களே அப்படின்ற ஒரு வருத்தமாக எனக்கு வேலை வந்துச்சு ஏன்னா திறமையான ஜெயிக்கணுன்றது தான் பிக் பாஸ் பிக் பாஸில் இருக்கிற விஷயம் என்னம்மா காலகாலமாக வரலாறு பதிவு பண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த பொண்ணு ஏதாவது வந்து அப்படியே அசுத்துன்னு பார்த்தேன் நேற்று பேச ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இன்னும் பேச ஆரம்பிச்சது இன்னும் இம்ப்ரூஸ் பண்ணவே இல்லை நானே ரொம்ப வருத்தத்தா இருக்கேன் நீங்க ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லி அசதிட்டாங்க நேற்று எனக்கு இன்னொன்று இந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் அந்த குரூப் கூட உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு கொசுரம் ஒரு இல்ல அந்த அந்த படத்துல பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஒரு வீரியமான ஒரு கருத்துக்கள் முன் வச்சு ஏதாவது பேசுவாங்க இன்னும் இருக்கு டைம் இருக்கு நம்ம அதுக்குள்ளே மனசை தளர வரக்கூடாது மேடம் பிளீஸ் ஆனா இன்னைக்கு பேசினாங்களே ஆமா இன்னைக்கு பேசினாங்க இதுல இன்னொரு கொடுமை நீங்க பிக் பாஸ் பாத்தீங்களா கேட்டாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் பார்த்தேன் எனக்கு அப்பயும் மனசு போச்சு ஏவா ஒரு ஒரு கண்டஸ்டண்டாக அவனை கூட்டிருக்காங்க அட ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியாவது எல்லாத்தையும் பார்த்தனாவும் சொல்லியிருக்காங்க மனசு நிம்மதியாக இருந்திருக்கும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்தேன் முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு அப்பயே இன்னைக்கு சென்ட்ராயின் வந்து போய் மும்தாஜுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து தோசை பண்ணும்போது வந்து நார்மல் ஆயில் ஊற்றிடாதீங்க ஆலிவ் ஆலிவ் ஆயில் அவர் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக சொன்னார் இப்போ பாரு நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வேலை செய்யுங்கன்னா அவர் சொல்லவே இல்லை எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் ஏமா கோச்சிட்டீங்களா கோமலாம் ஒண்ணு இல்ல நான் என் வேலை முடிச்சுட்டேன் ஒரு கண்டஸ்டண்டா நீங்க எனக்கு கொடுத்த வேலையை நான் முடிச்சுட்டேன் இதே மாதிரி பேசினவங்களாம் நாங்க வச்சு செஞ்சிருக்கோம் வாமா உள்ள அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன் இல்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஆட்டிடியூட் காட்டுறவங்க தான் ஏன்னா ஒரு காலத்துல வந்து மகத்து தான் வந்து பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் தான் மகத்து ஏன்னா மகத்து மீறி எதுவுமே நடந்தது கிடையாது எப்ப வந்து அந்த ஒரு சாரால ரெண்டு பேருக்கு மட்டுமே வந்து நெஞ்சை நிமிர்த்தி நிற்கும் பொழுதுதான் அவர் வந்து எல்லாருமே வந்து அவர் ஒதுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுடைய சண்டைகள்லாம் இவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப
ஸோ அதை பற்றி சரி சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து விரிவாகவே பேசலாம் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து ஐஸ்வும் யாசிகாவும் பேசிக்கின்ற ஒரு கன்க்ளூஷன் என்னென்னா நம்ம வந்து மகத்துக்காக பண்ணோம் மகத்தை வந்து புரிஞ்சுக்காம அனுப்பிச்சிட்டாங்க பட் நம்மளை எல்லாருமே யாருமே நம்மகிட்ட பேசுறது கிடையாது நாம் வந்து அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது இன்னொன்று பிக் பாஸ் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரே அடிப்படையான இது விஷயம் நாம் என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இனிமேல் வந்து நம்ம வந்து மக்களுடைய மனங்களை வந்து கொள்ளடிக்க வேண்டும் என்பது தான் நம்மளுடைய ஒரே நோக்கம் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேராங்க உடனே ஐஷ் வந்து வழக்கம் மாதிரி ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ யாஷிகாவுக்கு சொல்லிச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டாஸ்க் அதில் வந்து பிக் பாஸ் வந்து என்னென்னா இந்த இமோஜியை கொடுத்து யார் யார் என்னென்ன மாதிரின்றத வெளிப்படையாக நீங்கள் பேசி அந்த இமோஜியை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற டாஸ்க் அதில் வந்து ரித்விகா வந்து எல்லாரை பற்றியும் சொன்ன கணிப்புகள் மிக சரியாக அது இருந்துச்சு பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோதான் அது வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து டெவில் வந்து ஏஞ்சலாக இருந்து டெவிலாக மாறுறது யாருன்னா அவங்க வந்து டெவிலாக இருந்து ஏஞ்சலாக மாறுறது யாரும் மும்தாஜ்னு சொல்லி மும்தாஜ் அந்த ஸ்மைல் இமோஜி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி ஏஞ்சலாக இருந்து டெவிலாக போனது யாருன்னா வந்து ஐஸ்வர்யாவுக்கு அதை கொடுத்தாங்க ஐஸ்வர்யாவுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது எள்ளும் கொள்ளு வெடிச்சது சீனி பாலாஜி <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> பதிவு பண்ணாரு அதே நேரத்தில் வந்து யாஷிகா வந்து டெவிலா வந்து யார சொன்னாங்க அதே மாதிரி டெவில் டு ஏஞ்சலா யாருனா மும்தாஜ் அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க அது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் எனக்கு எல்லாம் தாங்கவே முடியாது இல்ல அது என்னன்னா அது இருக்குது அது ஒரு பின்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு அப்புறம் தான் சொல்றேன் மும்தாஜ் அவங்க வந்து ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரை பத்தி தான் விமர்சனங்கள் தான் அதிகமாக வச்சாங்க அது என்னன்னா ஒன்று வந்து யாஷிகா அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்கிட்ட வந்து மும்தாஜ் மேம்னாங்க அப்புறம் வந்து மோமோன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மும்தாஜ் கூப்பிடுறாங்க எனக்காக நீங்க மாறணும் நீங்க அப்படியே இருங்க கால்மி மும்தாஜ் அப்படின்னா அதே மாதிரி சொன்னாங்க இதுக்காக நீங்கள் மாற மாறாதீங்க அது நல்லா இல்லை அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி ஐஷை பற்றி சொல்லும்போது எனக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு இல்லை அந்த மாதிரி லெவலில் தான் நான் வந்து பார்த்தேன் நானும் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிங்க வந்தேன் ஸோ அதனால் அது மாதிரி நான் நினச்சி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன் பட் அதுவே வந்து பூமாரங்காக மாறி எனக்கு வந்து மிக கேவலமாக பண்ணாங்க அது என்னால் மாற்றிக்கவே முடியாதுன்றத நான் இப்பயும் சொல்கிறேன் ஸோ அவங்க வந்து என்கிட்ட வந்து பேசணும் இல்லை அவங்க வந்து இதுக்கப்புறம் நான் வெளியில் போய் தழுகி கூட அவங்க வந்து நக்கலாக சொன்னால் கூட எனக்கு ஐ டோன் கேர் அபவுட் இட்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்மைலி இது டெவில் இதை வந்து ஐஸ்வர்யா கொடுத்தாங்க அவ்வளோ வெகுலியா சென் சென்ட்ரன் கோயில் யாராவது விரல் வச்சுங்கிறங்க அவர் கடிக்க கடிக்க தெரியாத பப்பாவோ அப்படியே பார்ப்பார் ஏயா ஒரு ஸ்மைலி வந்து ஒரு ஸ்மைலி ஒரு ஒரு மூஞ்சை பார்த்தாலே தெரியல அது நல்லா இருக்குது சிரிக்கிறது ஒன்று கேவலமாக இருக்குது ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற ஒரு குழந்தை கிட்ட கூட வந்து காமிச்சாலே சொல்லிடும் இது வந்து நல்லது இது கெட்டது இது வந்து அசிங்கமாக இருக்குது இது வந்து ஸ்மைலியாக இருக்குது அப்படின்ட்டோம் இது நல்லதாக கட்டுதான்னு தெரியலேப்பா அப்படின்னு நல்லா இனிமேல் வைக்கிறோம் உனக்கு அதாவது உனக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அதுதான் சொல்கிறேன் சொந்த புத்தி சுய புத்தியோடு நீங்கள் வந்து விளையாடும் பொழுது உங்கள் மேலே மதிப்பு மரியாதை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் எப்போ வந்து பிறதொரு ஆட்களுக்காக வேறு யாருக்காகவோ இல்லை நீங்கள் அங்கே சொல்கிற இடத்துலேருந்து நீங்கள் த மாறி நீங்கள் விளையாடும் பொழுது உங்கள் மேலே வெறுப்பு வரும் இன்றைக்கி அதை செஞ்சார் சென்றாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அங்கே போய் சென்றதெல்லாம் கரெக்டு பட் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து பேசுகிறது வந்து இட்ஸ் ராங் அது வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியல அப்படின்னு வந்து சொன்னது வந்து அப்போ தான் சொன்னாப்பில் டேனி ஏ வெகிலி வச்சுக்கடா பிகிலி அப்படின்றது இன்னொன்னு யார் யார் கூட ட்ராவல் பண்ணிருக்கோம் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்கள பத்தி கரெக்ட் சோ வெகுலி சில நேரத்துல வெகுலி ஆனா இந்த விஷயத்துல வெகுலி சொல்ல ஒத்துக்க மாட்டேன் ஓகே குட் சோ அடுத்தது வந்து என்னன்னா ஜனனி அது வந்து டெபிலா வந்து அவங்க வந்து ஐஸ்வர்யாவை செலக்ட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி வந்து ஸ்மைலா வந்து பாலாஜியை செலக்ட் பண்ணாங்க பாலாஜி செலக்ட் பண்றப்ப அவங்க சொன்னது என்னன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து கெட்ட வார்த்தை பேசுறாங்க இப்ப நிறைய திரிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றது அதே மாதிரி பாலாஜி என்னன்
ஜனனியை பத்தி சொன்னார் நெக்ஸ்ட் டோர் கேர்ள் மாதிரி இருந்தாங்க அதாவது ஒரு பக்கத்து வீட்டுல வந்து ஒரு ஏழை அம்மா இருப்பாங்க ஆனா அழகான பொண்ணு ஒரு அம்மா இருப்பாங்க அதான் பக்கத்து வீட்டுல குடுத்துனா இருப்பாங்க ஏழை அம்மாவா இருப்பாங்க அழகான பொண்ணு இருக்கு அந்த மாதிரி தான் நான் பாக்குறேன் என் பொண்ணு மாதிரி அந்த பொண்ணை பார்த்தேன் அப்படின்னாரு பட் இதுல ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் ஒண்ணு நடந்தது ஆக்சுவலா அந்த ஸ்மைலி வந்து அவங்களுக்கு போகும் நம்ம நினைச்சிருப்போம் பட் அவர் எடுத்து போய் என்ன பண்ணாரு ஏஜ ஸ்மைலி எடுத்து வந்து ஐஸ்வர்யாவுக்கு வந்து எடுத்து கொடுத்தாரு ஐஸ்வர்யாவை பத்தி அவர் வந்து பேசினார் அதாவது ஒரு உண்மைதான் அது ஆக்சுவலா எடுத்து <laughs> போயிட்டு <laughs> ஐஸ்வர்யா கிட்ட கொடுத்தாரு அவரு இத நீ வச்சுக்காம அப்படின்னாரு இதுல நல்லா யோசிச்சுக்க இதுக்கு முன்னாடி குப்பை போடுறதுக்கு போனவங்க எல்லாம் வாங்க மனசுல வாங்க முன்னூறு கைது வாங்கி இன்னும் என்னால மறக்க முடியும் அண்ணா முன்னூறு கைது வாங்கி வச்சிருக்கேன் கண்ணாச்சு போறேன் நான் விழுப்புறத்து பக்கத்துல முன்னூறு கைது வாங்கி இவ்வளவுதான் பண்ணணும் இவன இவ்வளவுதான் பண்ணணும் டே இது கேம் டா ஒரு டென்ஷன் ஆகாதீங்கடா எல்லாமே பிரிச்சு போட்டு மாறுண்டா அப்படின்றதுதான் நம்முடைய இது அதே நேரத்தில் மகத்து வெளியில் போய் என்ன ச பிரச்சனைகளை சந்திச்சார் எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக அவர் மாதிரி நிறைய பேர் கோபமாக இருக்காங்க வாட் எவர் இட் இஸ் அவர் விளையாடி முடிச்சிட்டார் அவர் பார்த்து முடிச்சுட்டு வெளியே போயிட்டார் அவருக்கு வந்து வெளியில் நீங்கள் வந்து அவர் வந்து கவலை சொல்கிற மாதிரி அவர் வந்து ஒரு ஒரு சராசரி மனிதராக ட்ரீட் பண்ணுறதா ஒரு நல்ல சமூகத்துக்கு அழகு அதே நேரத்தில் வந்து யாஷிகாவுக்கு வந்து அந்த டெவிலில் கொடுத்துட்டு அவர் சொன்னார் ஒரு கட்டத்தில் வந்து ரெண்டு பேரும் மாற்றிக்காங்க இது நீங்கள் வச்சுக்கோ அதையும் நீங்கள் வச்சுக்கோ எதோ ஒன்று பண்ணிக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஏன்னா இன்னும் ஒரே குட்டியில் ஒரு மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து அதை வந்து கொடுத்து வச்சுட்டு போனார் ஆக்சுவலி பட் பாலாஜியே அந்த ஸ்மைலியை கொடுக்கல ஸ்மைலி ஏன் ஜென்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்க எதிர்த்து நிற்கிறாங்க அவங்க எதிர்த்து நிற்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து அதை வந்து கொடுத்து வச்சுட்டு போனார் ஆக்சுவலி பட் பாலாஜியே அந்த ஸ்மைலியை கொடுக்கல ஸ்மைலி ஏஞ்சல்ஸை கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே இருந்திருக்காங்க வலுவானிக்கல <laughs> 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 இல்ல நீங்க ஐயோ ஜனனி கூடுங்க ஒரு வலுவான ஒரு காரணத்தை சொல்லி ஜனனி நீங்க இதெல்லாம் பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும் இது என்ன அப்படின்னா அப்படியே வந்து அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது பாருங்க யாஷிகா மனசுல அவங்களுக்கு ஜனனிய பிடிக்காது அப்படிங்கறத ஐஸ்வர்யா அப்படியே பிரதிபலிச்சு கொண்டு போய் டெய்வில் அங்க கொடுத்துட்டாங்க இது ஒரு கதை ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு இன்னும் வச்சு செய்யறது ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்குது சென்றாய் ஆஹா அற்புதமான கண்டஸ்டன்ட் அதாவது எல்லாரையும் பேசிட்டு என்ன பண்ணாருன்னா டெவில் வந்து ரித்விகாவை தான் ஸ்மைல் வந்து விஜயலட்சுமி தான் விஜயலட்சுமி வந்ததே நேற்று அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு வந்து பாலாஜி எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு திட்டிருக்காரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ரைட் அது அது டசன் மேட்டர் டேனி எவ்வளோ திட்டிருக்காரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு தூக்கி போடு முன்தாஜ் உனக்கு பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அது கூட தூக்கி போடு வேற யா எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஜனனி ஜனனி உன வந்து பார்க்கல எவ்வளோ யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நீ அந்த ஸ்மைலையும் நீ கொடுத்துருக்கலாம் விஜயலட்சுமி வந்து நேற்று உள்ளார வந்துட்டு அதுக்கு போய் கொடுத்தது எந்த வகையில் நியாயம் பட் ட்விட்டரில் வந்து தமிழ் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு வந்து போட்டிருந்தாங்க மிட்டன் மசாலா போய் ஒரு கேட்டிருக்காரு என் தங்கச்சி உன தங்கச்சி மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் வெளியிலேருந்து என்னை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் ஸோ எனக்கு இதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் பட் இதெல்லாம் வந்து வரலாற்று பதிவாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க நண்பர்கள் ட்விட்டரில் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அவர் வந்து பண்ணியிருக்கிறார் ஆக்சுவலி ஸோ இது இது ஒரு கதை அதே மாதிரி ரித்திகா வந்து எப்படி நெகட்டிவ் எனக்கு போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை எனக்கு இன்னொன்னு ஒண்ணு அந்த இடத்துல வந்து ஒருத்தவங்களை பத்தினா தன்னுடைய வியூஸ் சொல்லணும் ஐஸ்வர்யா கிட்டையும் யாஷிகா கிட்டையும் அவரு அவரு அவங்களை பத்தி என்ன வியூ சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு மகத்து போயிட்டாரு நீங்க கவலைப்படாதீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் சகஜமா பேசுங்க யாராவது பேசுனா என்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க நான் உடனே ஒரு நல்ல ஒரு அந்த டெல்ல ஒரு இல்ல இவருக்கு தான் கேம் பத்தி தெரியல இல்ல நல்ல ஒரு விஷயம் இவர் வந்து போனாரு இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் பேசினதே இல்ல யாருக்காகவும் அவர் வந்து இவங்க வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டா இவர் போய் பேசுவா
ஆனா இதே ரித்விகா வந்து உனக்கு அசிங்கப்பட்டதுல இருந்து உனக்கு வந்து டாஸ்க் புரிய வச்சதுல இருந்து உனக்கு வந்து உனக்கு வந்து எல்லா டிராவலும் பண்ணிட்டு ரித்விகா வந்து நெகட்டிவா தெரிஞ்சு நெகட்டிவா இருந்து கொடுக்குறாரு அதுக்கும் ஒரு வலுவான காரணம் கூட அதுல எனக்கு ஒரு ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க ஒரு பிச்சைக்காரன் தானே இந்த கதையை சொல்லல ஆமா ஒரு பிச்சைக்காரன் தானே ஆனா பண்ணா டெய்லி போய் ராபிட்ஸ் எடுப்பானா ஒரு ஒன்பது மணிக்கு போய் ராபிட்ஸ் போடுவான் ரொம்ப மூஞ்ச பார்த்தாலே அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு வீடு தான் ரெகுலராக ஒம்பது மணி மணி கடத்த வீடு திறந்து வச்சுருப்பாங்க இவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் கேட்பான் அந்த அம்மா நல்லவங்க அப்போ போய் இருக்கிறது ஏதாவது தூக்கி போடுவாங்க சாப்பிடுவாங்க அலாஷ்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு போகலாம் பக்கத்து வீட்டு காரி வந்து எச்சை கையால் கூட காக்கா ஓட்ட மாட்டலாம் எது சாப்பிட்டு இருக்கிறப்ப ஆ அதுக்கு அப்படின்னா அந்த இந்த கையில் இருக்க பருக்கில் வந்து அதே யாராவது சாப்பிட்டுருவாங்கன்ட்டு எச்சை கையால் கூட காக்கா ஓட்ட மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த உதாரணம் ஸோ இப்போ பக்கத்து வீட்டு காரி எச்சை கையால் கூட காக்கா ஓட்ட மாட்டலாம் என்ன ஆச்சு மீன் வயல் ஒரு நாள் வந்து நைட்டு செம பசி அவனுக்கு இந்த அம்மாவுக்கு அன்றைக்கி வீட்டில் வந்து விருந்தினர் வந்துட்டாங்க இந்த மகாலட்சுமியாக பேர் எடுத்தாங்களே அவங்க வீட்டில் விருந்தினர் வந்துட்டாங்க அவங்க வந்து அன்றைக்கி வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பாடுலாம் போட்டு கழுவி கழுவி ஊற்றுறாங்கன்ட்டு ஒன்றும் இல்லை பக்கத்து வீட்டு காரி என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அவன் வந்து எச்சை கையில் கூட காப்பாற்றுறதுனா அவங்க வீட்டில் வந்து ஏதோ வந்து சமைச்சு அது வந்து மீத மாதிரி ஊசரிச்சு போய் கிடந்து ஓகேவா இந்த அம்மா கிட்ட போய் வந்து பிச்சை கேட்டிருக்காரு ஆப்பிச்சக்காரன் அந்த அம்மா சொன்னாங்க இல்லைப்பா கழுவி ஊற்றிட்டேன் எதுவும் இல்லைப்பா அப்படின்ட்டு இருக்காங்க பக்கத்து வீட்டு காரி வந்து சாப்பாடு வந்து ஊசரிச்சு சோறு தான் போட்டா இன்னும் சோறு கொடுத்து இல்லை ஏதோ குண்டானில் போட்டதுமே அப்போ அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னேன்னா டெய்லி போடுற எனக்கு போடல என்னைக்கோ போடாத மகராசி நீ நீ போட்டுட்ட மகராசியா இருமா அப்படின்னா இதுதான் இவ்வளவு நாள் கட்டி வச்ச பெயர் புகழ் எல்லாம் ஒரு புள்ளியில ஒரே ஒரு வார்த்தையில ஒரு வாக்கியத்துல அடிச்சு நவுத்திட்டு போயிடும் இது வந்து நீங்க உங்க வாழ்க்கையில நீங்க நிறைய கவனிச்சிருக்கலாம் அதுவும் நீங்க நல்லது செய்வீங்க செய்வீங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு உள்ளார்ந்த விஷயமா உணர்வு பூர்வமா அவங்களுக்கு நீங்க வந்து நல்லது செஞ்சிருப்பீங்க அந்த மொண்டாட்டோட என்ன பண்ணுவானுங்க அந்த மொண்டாட்ட வந்து <laughs> 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 ஸோ இது வந்து ஜாக்கி சொன்ன மாதிரி ட்ரூங்க நிறைய நாள் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் லைஃப்பில் நடந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா எங்கள் வீட்டில் வந்து வாசலில் கொஞ்சம் இடம் இருந்தது அங்கே வந்து அயன்காரர் வந்து துணி வச்சு ரொம்ப ஓரமாக ஒரு மரத்துக்கிட்ட நவுந்து நவுந்து போய் நம்ம வீட்டுக்கிட்டே இருந்து ரொம்ப தூரத்தில் நின்று பெயிலாம் படும் அவர் அயன் பண்ணுறப்ப அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் இவர் சொல்லி கொடுத்தது தான் மனிதர்கள் மனிதராக பார்க்கணும் நீ ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல ட்ரீட் பண்ணி வச்சு செஞ்சாங்க ஸோ என்னாச்சு நான் என்ன சொன்னேன் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி அவர் ட்ரே அயன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா போய் ஜாக்கி சொன்னாங்க நல்ல நவுந்து வாப்பா இவ்வளோ இடம் இருக்குது முன்னாடி அதாவது அந்த ஸ்லோப் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா கார் ஏறுறதுக்கு வண்டி ஏறுறதுக்கு அந்த மா அந்த அளவுக்கு வரைக்கும் நம்ம வீட்டில் இடம் இருந்தது சைடில் ஒரு பாத்வே மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வண்டி வச்சுக்கோங்க நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடம் கொடுத்தோம் இடம் கொடுத்தாங்க அங்கே தான் நின்று பண்ணிட்டு இருப்பார் ஆனா நம்ம ஊரை பொறுத்தவரை இடத்தை கொடுத்தா மடத்தை பிடிப்பாங்க அப்படின்றது நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா அதே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னாச்சுங்க இந்த வண்டி ஏறுற இடம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடத்துல அவங்க மனைவி உட்காந்துட்டாங்க ஃபுல்லா வச்சிருவாங்க துணியெல்லாம் சோ நாம இப்ப இனிமே எப்படி போகணும் அப்படின்னாக்க வண்டி உள்ள வீட்டு நான் வந்து நடந்தே போக முடியாது ஏன்னா அந்த இடம் வந்து ஸ்லோப் பண்ணி கொஞ்சம் சிமெண்ட் இருக்கிற ஏரியான்றதுனால துணி கிணி சாப்பாடு எல்லாமே அதுல வந்து அடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதாவது நவுந்து இந்த பக்கம் ஏமா வெயில் இருக்கீங்க கொஞ்சம் நவுந்துங்கன்னா நம்ம வீட்டு வர போறதுக்கே வந்து தகிட 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 தகிக்க தந்தானா அப்படின்னு நிகர போது அந்த மாதிரி காலை வச்சு தான் நம்ம வீட்டுக்கு உள்ளே போற வழியில பண்ணாங்க அவங்க இதெல்லாம் கூட பரவாயில்லைங்க ஒரு நாள் இவர் வண்டி எடுத்துன்னு உள்ள வராரு வண்டி வைக்கிறதுக்கு அங்கே இடம் இல்லை பார்த்தா அவரோட சைக்கிள் அவரோட வண்டி அதுக்கப்புறமா அந்த அயன் வண்டி எல்லாமே நம்ம வீட்டில் தான் இருந்தது ஸோ அதை கேட்டதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்க என்னங்க இப்படிலாம் கேட்குறீங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் பாட்டு வச்சுக்கூடாதா நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் ஆனால் இதே எழுத்த வீட்டில் இந்த இந்த பிச்சைக்கார கதை மாதிரி தான் இதே எழுத்த வீட்டு அம்மா வந்து அவர் ம சுத்தம் அப்படி அப்படியே எப்படி எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு 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 சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அப்போ ஒரு ஒருத்தர் அந்த இடத்துலேயே வைக்கண
சோ அவங்க சொன்னாங்க அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அதே மாதிரி வந்து சிட்பா யாஷிகா வந்து ஒரு ஏஞ்சல் ஸ்மைலி போட்டுட்டாங்க யார் அவங்க அது இவங்க கொடுத்தாங்க நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஐஷு கொடுத்தாங்க ஐஷு கொடுத்தாங்க நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சோ ஸோ சென்ட்ரைன் வந்து பிக்பாஸ் வீட்டில் வந்து உட்கார வச்சு பாட அடைக்கார் சரி இவங்க எல்லாம் வந்து மறைஞ்சிக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி வேலைலாம் ரொம்ப பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா காலையிலே வந்து ஜனனி வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துச்சு இப்போ காலையில் எழுந்து போயிருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி வந்து பெருக்கிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து ஷூ தொட்டதுக்கு வந்து டோன்ட் டச் ஷூஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஐஷு சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு பட் சாயங்காலம் பார்த்தா அதே கதை வந்தது பட் அந்த அந்த ஏ அந்த டெவில் இதை எடுத்து போயிட்டு ஐஷு வந்து கொடுத்ததுக்கான காரணத்தையும் நீ வந்து சாயங்காலம் போ பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடியான ஐஷோடைய நடவடிக்கைலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மிங்கில் ஆகிறதுக்கான பேச்சுக்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்களாகவே அது வந்து ரொம்ப நிறையாவே நடந்தது நீங்கள் வந்து கவனிக்கலாம் அந்த ஏன்னா காலையில் எழுந்து சரி காலையில் எழுந்து நீ அந்த மாதிரி சொல்லாமல் இருந்ததுன்னா நீ நடுவில் உனக்கு மாற ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் காலையில் எழுந்து சொல்லிட்டு டெய்லி எட்டு போய் ஜனனிக்கும் கொடுத்துட்டு நான் மாறிட்டேன்னா இப்படி வந்து நம்ப முடியாது ஸோ உங்களுக்குள்ள அந்த வண்ணம் இன்னமும் இருக்கின்றது அதே மாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் வந்து லெட்ரு வந்து அதெல்லாம் படிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஜனனி வந்து தங்கச்சி லெட்ரு போட்டிருந்தாங்க டேனி வந்து அவங்க லவ்வர் போட்டிருந்தாங்க ரித்திகா அவங்க வந்து அவங்க அப்பா போட்டிருந்தாங்க யாஷிகா வந்து அவங்க அம்மா போட்டிருந்தாங்க ஐஷுக்கு வந்து சம்மோன் அது யாரும் சொல்லல பட் அவங்க அம்மா வந்து மிஸ் பண்ண அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்லி அழுதாங்க டேனி அழுதுன்னு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நீட்டாக ஒன்று போயிட்டு இருந்தது அதே நேரத்தில் வந்து சென்ட்ரா என் மனைவி அவர் வந்து சொன்னார் என்னை வந்து நான் வந்து எவ்வளோ வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து அது இல்லை இன்னொன்று இந்த பிக் பாஸ் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே விஷயம் வந்து சொல்லிக்கிறேன்ப்பா நீங்கள் வந்து முதல்ல ஒருத்தவங்க அழுகு விடுங்க அவங்க கண் வந்து முதல்ல தண்ணி வர தண்ணி வரத்துல நீங்களே வாயை வந்து கண்ணுக்குள்ள வச்சு உறிஞ்சி எடுத்து நீங்கள் வெளியே துப்பிடுங்க போகலாது முதல்ல விடுங்க ஐயோ முதல்ல அழகு விடுங்க ஒருத்தர் ஒருத்தனை ஏன்னா பின்ன என்ன சும்மா அழகவே ஆர்வம் போக வேண்டியது அதாவது என்ன சும்மா ஒரு சீனா போட்டுக்கிட்டு அழகு விடுங்க முதல்ல ஏன்னா அழுகுறான் நினைவு தெரியல அது மாதிரி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு சென்ட்ரா என்ன சொன்னார் இந்த மாதிரி மனைவியே நீ ஒரு ரசத்தை நான் கேள்வி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தான் தெரியுது ரசம் வைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்ட்டு மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணி அதெல்லாம் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ஜாஷிக அழுதுட்டு இருக்கிறப்ப வந்து மும்தாஜ் வந்து சமாதானப்படுத்தினாங்க அவங்க தான் இதே வேலை அந்த அம்மாவுக்கு சரி இதில் இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குதுமா அவங்களுக்கு வந்து இயல்பாகவே அது இருந்தாலும் கூட இப்போ இதெல்லாம் இன்னும் செய்யும்போது இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல பேர் வருன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எல்லாருமே சரி எல்லாருமே ஒரு கேம் பிளான் இருக்காங்க அவங்க ஒரு கேம் பிளான் இருக்கு ஈவன் சென்ட்ரா அண்ட் ஆல்சோ ஓகேவா ஸோ அதனால் இதுக்கப்புறம் வந்து யாருக்கும் எதுவுமே தெரியல இதெல்லாம் இதுக்காக பண்ணுறாங்களாம் சொல்ல முடியும் எல்லாருமே வெற்றியை நோக்கி எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்க கூட மிங்கில் ஆனாங்க நான் வந்து அவங்களுக்கு ஒன்றும் பிளாக் மேஜிக்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தடவை கொடுத்தாங்க ஐ நோ வெரி வெல் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க ஐம் சாரி அவங்க சொன்னாங்க இவங்க வந்து சொன்னாங்க இது வந்து பாலாஜி முன்னாடி சொல்ல மாதிரி பேட்டா பேட்டி லெவலுக்கு இது போயிட்டு இருக்குது இன்னும் வந்து நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் வந்து காமெடியாக சொல்லணும்னா கமலஹாசனும் இவங்களும் பேசிக்குவாங்கல்ல ரேவதின்னு சொல்லி நான் தான் ஜாரி நீ ஏன் ஜாரி ஒரு விஷயமா நீ போயிட்டு இருந்தது ஐஷு யாஷிகா இவங்க ரெண்டு பேரையும் காப்பாத்துறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா இந்த ஒரு வாரத்தில் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நல்ல நல்ல விஷயங்களா அவங்க வந்து பேசும்பொழுது பழைய விஷயங்கள்லாம் மறந்துடும் இப்போ எப்படி வந்து குப்பை கோட்டின விஷயங்கள் வந்து பாலாஜிக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து மறந்துட்டோமோ அந்த மாதிரி வாரம் போக போக ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு இது மட்டும் வேலை கிடையாது அப்போ எல்லாத்தையும் தூக்கி மைண்டில் வச்சுக்க மாட்டேங்க நினைக்கிறேன் <laughs> மழை பயங்கரமாக இப்போ ஊற்றுச்சு தர தோறன்னு அப்போ வந்து வீட்டில் வந்து சிக்னல் இல்லை ஆக்சுவலி பாலாஜிக்கு ஏதாவது லெட்ரு வந்துதா பாலாஜி ஏதாவது படித்தாரா ஏன்னா சிக்னல் விட்டு விட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக பாலாஜி ஏதாவது அவருக்கு லெட்ரு வந்து ஏதாவது படித்தாரா அப்படின்றதையும் பின்னுறங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எல்லாருக்கும் வந்தது அவருக்கு மட்டும் கிஃப்ட்டும் வரல லெட்டரும் வரல இட் இஸ் லைக் சம்திங் மிஸ்ஸிங் இல்லை அதே மாதிரி பின்னூட்டங்களில் தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து பின்னூட்டங்கள் போகிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு என்ன சொல்கிறது ரியலி வி ஆர் பிளஸ்ட் எஸ் ஃபீல் குடுங்க நேற்று ஒரு நாலு மணிக்கு தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் திருப்பி உட்காந்து பண்ணணும்னு போது வி வி ஷோ தட் இ
என்னங்க நல்லா சரிங்க இன்னும் போ இன்னும் கொஞ்சம் போ ரைட் ஸோ இந்த இன்வால்மெண்ட் நிஜமாக இந்த இன்வால்மெண்ட்டை அவராக தான் வந்து இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் வந்து <laughs> 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 விஜயலட்சுமி கொடுத்ததும் டெவிலிய மோஜை வந்து ரித்விகாவை கொடுத்ததும் சரியா இதுதான் கேள்வி எஸ் ஆர் நோ சொல்லுங்க வேற என்ன சரியா எஸ் ஆர் நோ இல்ல இது கேம் பிளானிங்கா ரைட் ம் சரி கரெக்ட் தான் சொல்லுங்க அதையும் சொல்லிடுங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு வந்து விஜய் மில்டன் போட்ட ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் இதுவரையும் சினிமா வந்து ஒரு இலக்கணத்தோட கற்று வச்சிருந்தேன் அதனால தான் உடைச்சிருக்கு இந்த படம் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப நல்லா இருந்தது குறிஞ்சி பிரபான்னு ஒரு பையன் தம்பி புக் பார்க்கெலாம் போகலை அப்படின்னு நான் ஒரு மூணு வருஷம் போனேன் எல்லா புக்கும் வாங்கி அடிக்க வச்சதும் சரி திருப்பி ஒரு அதுலேருந்து ஒரு பக்கத்தை கூட புறட்டுந்து கிடையாது அதனால் போகலடா ஆனால் தெற்குலேருந்து சூரியன் கலைஞர் புக்கு மட்டும் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் ஐயோ நீங்கள் நான் உங்களுக்கு வாங்கணும் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வீடு தேடி வந்து அந்த தெற்குலேருந்து சூரியன் புத்தகத்தை வந்து பரிசாக அழுத்துட்டு போனான் தம்பி அதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இது அதுக்கப்புறம் யாழினிக்கு வந்து கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன்ஸ் எல்லா பாகத்தையும் ஒரு படகதையா அது வந்து ஃபுல் எல்லா பஞ்சையும் அதை வந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கா பாருங்க எல்லாமே இது ஒன்று ஸோ இந்த கலர்ஸு இது அதுக்கப்புறம் வந்து பொன்னியின் செல்வனுடைய அனைத்து பாகங்கள் இது எல்லாமே வந்து படகதையாக பொன்னியின் செல்வன் ஸோ இந்த இது ஃபுல்லாகவே வந்து யாழினிக்கு வந்து கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷம் குறிஞ்சி பிரபா ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிடா அது எட்டுனது கொடுத்தது அது மட்டும் இல்லை நான் வந்து நீ வரேன்னு சொல்லிட்டு குளிச்சுட்டு வந்து தூ சுடுதண்ணில் குளிச்சுட்டு வந்து அது வழியுமாக முடிச்சுட்டு இருந்தேன் சுடுதண்ணில் குளிச்சுட்டு வந்து கொடுத்தா அப்படியே தூங்கிட்டேன் நீ அரை மணி நேரமாக காதல் தட்டிட்டு இருந்திருக்கேன் வெரி சாரி ஃபார் தேட் பிரபா உங்களுக்கு மட்டும் நடக்கலங்க இது நான் கூட ஆஃபீஸில் இருந்து வந்து ஒரு நிமிஷம் எனக்கு வேற கால் காலில் வந்து போனில் எடுத்துக்கிட்டு நின்று கதவை தகத தகத தகதகன்னு தட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்றும் ரியாக்ஷனே இல்லை ஏன்னா தூங்கணுன்ட்டு காலையிலும் தூங்க முடியல அதுக்கப்புறம் வந்து ம மதியானமும் தூ சரியாக தூங்க முடியல ச அவங்க கூட போன வெளியே சரி சாயங்காலம் தூங்கலான்னா அப்பயும் முடியல கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூங்குறப்ப அந்த நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் கால்ஸ் அப்படின்ட்டு சரி இனிவே ஒரு சுகமான சுமைகள் தான் அதெல்லாம் வேற என்ன மீண்டும் வேற ஒரு எபிசோடு உங்களால் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடுவது உங்கள் சாக்கி சேகர் நன்றி வணக்கம்